خب بسم الله الرحمن الرحیم این جلسه قرار بحث ورد پیش ببریم خب پیش از اینکه بریم بحث ورد کار بکنم بعضی وقتا میتونه صدا میکروفون رو صدای بالاتر ببریم که وقت صحبت میکنه به صدای بلندتر صحبت رو ریکورد بکنه یا ضبط بکنه من داخل کنترل پنل هم گزینه ساوند گزینه ساوند که خواسته باشه صدا میکروفون بالاتر ببریم ببینیم تا چی مقدار های صدای بلند ضبط میکنه یا نه گزینه ریکوردینگ گزینه مایکروفون روی دید فکر کلیک کنید گزینه لیور خوبه به اندازه 81 درصد بلنده هر یک وقت صدا میبینید خیلی به صورت پایین ضبط میشه از این جگاه چیکار کنه از این جگاه خوب بلند ببره حالا به اندازه 100 درصد یعنی صدا با اندازه که توان از کامپیوتر باشه چیکار میکنه به اندازه بالا ثبت میکنه این رو اوکی میکنه خب ایران پس پس میکنم برنامه ورد در باز میکنم از اون ابتدا خب برنامه ورد ورد از جمله پکیج آفیس یا از جمله مجموع برنامه های خود آفیس که توسط کی ساخته شده کمپنی مایکروسافت ساخته شده معمولا خود برنامه ورد برای چی استفاده میشه هر وقت شما خواسته باشین داکیومنت بنویسین یعنی یک سند بنویسین یک کتاب بنویسیم، یک مجله بنویسیم، یک مقاله بنویسیم، یک سی وی بنویسیم بعد حتمی و برنامه ورد داشنا باشیم و طریقی تایپ کردن اون این فهم گذین های بولید بندی و کل گذین که در داخل ورد هست با اکثریت باید داشنا باشیم تا بطوریم اون مطلبی که داریم بیتر بنویسیم بس خود برنامه ورد برنامه نوشتری و خیلی قویه نسبت بعد به برنامه ورد فرده که در داخل خود ویندیز برنامه ورد خیلی قوی تر و زیاد از استفاده میشه. فعلا هم به هر جا استفاده داره ورژن های قبلی از ورژن 2003 بود بعد ورژن 2007 ما و فعلا هم ورژن 2010 یا آفیس 2010 حتی آفیس 2013 هم هسته شباعت یا زیاد با 2010 داره یعنی چندان تغییرات در این نیامده نه خب با ظاهر از این برنامه ورد آشنا بشیم ولی بفهمید که این برنامه نوشتاریه و تمام مطالب نوشتاری که ما خواسته باشیم بنویسیم از چی استفاده میکنیم از برنامه ورد استفاده میکنیم خب با ظاهر از این برنامه آشنا شیم خط بالای چی میگفتن این این برنامه دیگه تایتل بار یا نوار عنوان پیش فرض اگه نام نداده باشیم داکیومنت نام فایل های ورد داکیومنت پسوند چیه پسوند فایل های ورد داکس داکس در ورد 2003 داک بود دی او سی بود ولی زمانی که ورژن اکستند یا پیشرفته تر از تبدیل میشه یک ایکس هم برنس اضافه میشه پس پسوند فایل یا اکستنشن فایل های ورد داکس نام خود فایل های داکیومنت اول یا سند معنی میده خود داکیومنت میبینیم داکیومنت یک دو سه چهار پنج ده تا داشته باشیم به میگه نام میه ولی زمانی که سیو میکنیم یا می کنترل اس که رو کیبورد فشار بده این میبینیم پس بنده چی نوشته داکس این نامی هم به این جگاه شما خود این داک یعنی داکیومنت شما میتونید میره تغییر بدین مثلا چی نام بودم برای از این میتونم بگم نام احمد یا محمود یا هر نامی که بدین همون نام دقیقت به تایتل بار چیکار میشه ظاهر میشه اگر جای برای ذخیره سازی نگ برای از تعریف نکنیم و برای از این نگیم کجا فایل ذخیره بکو به کجا جا ذخیره میکنه داخل لایبرری داخل داکیومنت ها یا سندایی که دارین ولی من نمیدونم که داخل از این داکیومنت ذخیره بشه میرم میگم روی صفحه دسکتاپ ذخیره بشه پس وندی هم داکس باشه گزینه سیفر میزنه این فایل ذخیره شو همیشه پیش از اینکه خواسته باشین کار رو انجام بدین اول اون فایل خود ذخیره بکنین چون یک وقت برق میره پرش کنه با لپتاپ کار نمیکنه دکستاپ کار میکنیم برق بره کل اطلاعات شما پاک میشه خب این پس تایتل بار این قسمت کویک اکسس تول بار برنگن تول باری که دسترسی سری معنی میده یعنی چی یعنی گزینه و آیکونای دری است که شما میتونیم نیاز نباشه بعد قسمت فایل گزینه سیفر بزنیم میتونیم از این آیکونی که این قسمت قرار داره از این قسمت گزینه سیفر بزنید که همون عملیه به شما چکار بکنه انجام بده به همین خاطر همون هم کویک اکسس تول بار بره میگن تول باره که دسترسی سریه یعنی زود میتونیم به او دسترسی دیشته باشه کویک اکسس تول بار همین گزینه های اندو یا کنترل زید گزینه ریدو یا کنترل وای از این جگه هم روی کلیک کنیم و هر گزینه که ماسته گزینه ایمیل ما این برای اضافه کنید. گزینه پرین پریویو خیلی مهمه همیشه ما باید گزینه پرین پریویو این جگه باشه هر وقتی که ما این فایل پرین بکنیم پیش از این باید چیکار بکنیم پرین پریویو کنیم که بفهمیم چی قسم این فایل شما قرار پرین بشه پس همین گزینه پرین پریویو همیشه همین جی باشه روی هم که کلیک کنیم حالت پرین تو صفحه شما به این قسمت به شما چیکار میکنه میگه که این صفحه شما به چی صورتی پرین میشه 
پس میرم روی فوم روی تاب هم کلیک میکنم قسمت بعدی به نام تاب برای از اینا میگن یا مینو بار هم برای از این میگن این قسمت تاب هم برای از اینا میگن میتونیم بگیم تاب ارزد تاب پیج لیاوت تاب ریفرنس میلنگ ریویو و ویو همی هفت تاب اصلی که در خود برنامه چی وجود داره در خود برنامه ورد وجود داره همی هفت تایه بعد از این گزینار منام چی یاد نکنم همی دو خط کامل در مجموع به نام ریبون یاد میکنم ریبون سر مجموعی از هر تابه یعنی هر تاب ریبیون خود خورد داره یا گزینا یا آپشن هایی که در داخل خورد خود همون تاب وجود داره و شما میتونیم اینا رو انجام بدیم پس شد بس ریبون یه صفحه که همون ورکشید یا صفحه کاری شما این قسمت اسکرول های عمودی و افقی یک وقت اگه سایز صفحه خو از لحاظ زومینگ یا اندازه بیشتر بکنین باز اسکرول افقی هم برای از چیکار میشه پیدا میشه که شما میتونیم به صورت افقی هم ایره اسکرول بکنین از این قسمت هم قسمت از زومینگ یا بزرگ نمایی از این قسمت هم خواسته باشیم پس هم کوچک بکنیم و از این کلیک میکنیم حالت صد فیصد هم اون حالت استندرد اینجا گام نوه نمایش همی داکیمنت شما که به چی صورت باشه حالت فول اسکرین باشه حالت ویب لیایت باشه به صورت صفات اینترنتی نمایش بده یا به صورت اوتلاین نمایش بده که اینا همی گزینای به طب ویو هم هست همی گزینا کلا همی گزینا هست از اینجا گام میخونه پس میرم طب هم این قسمت همی استیتوس بار یا نوار وضعیته از اینجا به شما میگه چند صفحه داریم چند کلمه تا حالی نوشتیم به کدی زبان تا حالی شما اینا رو تایپ کرده مثلا حالا ببینیم ما یک صفحه دارم به صفحه یک هم موقعیت مانه چند کلمه تا حالی نوشتیم ورد یا کلمه هایی که نوشتیم یک کلمه نوشتیم زبانی هم که هسته انگلیسیه خب بعد از اینکه در ورد خواسته باشیم متنای آماده شده بیاریم و رو از اونا کار بکنیم یک کامند وجود داره یک دسترول عمل وجود داره ما نام چی با نام رند علامت مسویر باید بنویسیم دقیقا به همین صورتی که از R A N D رند پس واقع است بسته اگر این تر بکنیم پیش فرض از این سه پاراگرافه ای یک پاراگراف دقت کنید ای دو تا و او یکی دیگه هم سه تا پیش فرض از این سه پاراگرافه اما شما میتونیم تعداد از این کم و زیاد بکنیم مثلا بگیم یکی دو تا ده تا یا صد پاراگراف برای شما نوشته شده بیاره علامت مساوی نوشته میکنیم R A N D رند قوس و قوس بسته داخل قوس چند پاراگراف دیست داریم مثلا دوازده پاراگراف بیرون از قوس بیاییم این تر میکنیم حالا دقت کنیم به قسمت پیش از که مور این تر بکنم چند کلیمه فیلن داریم؟ صد اشتاد و تا چند صفحه تاله نوشته؟ یک صفحه میر این تر میکنم حالا دقت کنیم صفحه شما چند تا تبدیل شد به دو صفحه و فیلن موقعیت شما به صفحه دوامه. چند کلمه تاله نوشتیم 925 کلمه نوشتیم به زبان انگلیسی برای از که ببینیم وای واقعا همین دو صفحه هست یا نه اینو چیکار میکنیم این رزوم میکنیم زوم اوت یعنی کوچک میکنیم که این صفحه خود ما ببینیم دقت کنیم دو صفحه داریم بیشتر نه یعنی پس میبریم هم حالت 100 درصد قرار میدیم که پس به حالت اول بیه پس این چی قسم صفحه بیاریم و همین کامند حتمی بعد یاد گیریم ما همیشه خواسته باشیم کار بکنیم دیگه اگه ما شروع کنم به تایپ کردن ممکن وقت زیاده بگیریم تا یک مطلب رو تایپ بکنم برای از اینکه سریع تر به مطالب دسترسی دیشته باشیم خواسته باشیم رو از اینو کار بکنیم بعد از کامند رند استفاده کنیم یک دستور عمله که در داخل خود برنامه ورد تعریف شده یعنی ورد این میشناسه فارسی نه فقط مطالب به انگلیسی نه پس میرم قسمت بالایی قسمت رو انتخاب میکنیم که شروع کنیم به گزینه های داخل تاب و هوم یکی یک گزینه ها از اون یک سر شروع میکنیم تا آخرین گزینه که در داخل از این وجود داره گزینه که در بطه اکثر گزینه های کسانی که با وردپد خوندیم با این شباعت داره و کار از اون هم این همون کاره پس زیاد رو از اون فکس نداریم میرم زودتر میگذاریم از اون گزینه کات باز هم گفتن میگین گزینه کات برای قطع کردن یعنی چی شما نمایم همین مقدار از متن به این قسمت وجود داشته باشه کلا ما این پاک بشه کات هم میزنیم کلا اون مقدار متن چیکار شد پاک شد یا مثلا این مقدار متن از قسمت وسط شما نمیخواین این مطلب باشه به این قسمت کات هم میزنیم این قسمت کلا کات میشه پس میخواین اینا رو بیاریم پست در میزنیم اون مطالب چیکار میشه همین زمانی که هر دفعه که پست میکنه این این موشه چند تا این تر بکنون که واضح فهمیده شه پست در میزنون دقت کنیم به اینجگاه اون مطلب واضح میشه البته با نویت ها دیگه هم داریم اینجگاه میگن پست اسپیشل به چی صورت بیاره تنها فرمتر به شما بیاره یا این گزینه که دقت کرده باشیم میبینیم به اینجگاه میاره امرو از این هم که کلیک کنیم اون سوالت در داخل از این هم هسته 
متن رو به صورت عادی بیاره فرمتی رو بیاره یا کدو حالت رو بیاره مثلا من یک دفعه دیگه پست میکنم یک دفعه دیگه عملی پست انجام میدم دقت کنیم بعد میرم قسمت مو آپشن های میگم مثلا از بعد که میاری فرمتی رو نیار چون متن ما هیچ نوع فرمت نداره پس به اون صورت دیده میشه از بعد فرمت هم داره چی معنی هست فرمت یعنی چی یعنی شکل دادن زمانی که شما یک متن بولد میکنیم ایتالیک میکنیم اندرلاین میکنیم خط سرخ میکنیم این میگن فرمت دادن یا شکل دادن شکل اصلی بیاره شما میتونید اون متن رو خور تغییر بدین حال دقت کنید پس رو دوباره میشه کار کرد پس این انتخاب میکنم مثلا قسمتی رو بعد از گزینه دیگه داریم به اسم چی کاپی روی کلیک میکنه اون مقدار متن کاپی شد بر قسمتی که خواسته این میتونیم چند تا این تر بزنیم پایین تر بیاییم با پس بریم پس تر بزنیم اما عملی پس بیاییم گزینه دیگه داریم بعد از کت و کپی گزینه فرمت پین تر فرمت پین تر گیرنده فرمت منی میره شما هر وقتی ما این یک فرمت رو بگیریم یک شکل نوشتاری رو بگیریم به یک جا دیگه انتقال بدیم چی استفاده میکنه از گزینه فرمت پین تر استفاده میکنه مثلا قسمت فرض کنیم این عنوان مانه این این تر میکنم این عنوانه میرم این انتخاب میکنم بولد میزنم که این دبل بشه یا بی گزینه آی ایتالیگ یا اون کج میکنه یو اندرلاین از این قسمت میتونیم بگیم اندرلاین یا زیر خطی دو خطه باشه یا خسته باشه نقطه چین باشه شکسته باشه به چی صورت باشه هر کدوم خواسته مثلا میگم اندرلاین به صورت خطی وجود داشته باشه این گزینه استریکت اوت برای از اینه که یعنی متن غلطه ما دیگه فعلا از این هم استفاده کنم این گزینه میگن استریکت اوت رو متن خط میکشه کلا یعنی غلطه و از این استفاده نمیشه پس این رو پاک میکنیم چون متن مسایی و مشکل نداره حالا میشه یک نوع فرمت اگه یک وقتی خواستیم تمام عنوانایی که داریم به اساس همو باشه کسر خود رو همین قرار میدیم رو فرمت پینتر یک دفعه کلیک میکنیم ببینید کسر شما تغییر کرده شکل یک بورس خودی اون نه این که کش بکنیم دقیقا این همو فرمت همو بولد و ایتالیک و اندرلاین برای از این هم تطبیق میشه اول باید رو فرمت پینتر رو اول باید به هر موقعیتی که ما این کرسر خود قرار بده این که فرمت پینتر از اون موقعیت فرمت رو بگیره مثلا اگه این قسمت انتخاب بکنیم بعد فرمت پینتر رو بزنیم فرمت ها کجا میگیره از این قسمت چون ما هم از این قسمت گرفته بشه میتونین کمی رو انتخاب بکنین که واضح تر باشه فرمت پینتر رو کلیک کنیم فرض کنیم من همین مقدار متن رو میخوام ای نزو باشه نه اینا رو انتخاب میکنم این تر می... راه میکنیم حالا ببینیم همون مقدار متن هم ای نزو ظاهر میشه پس یک روزنی فرمت پینتر اگه وار ولی هم نخواستیم دو از این قسمت کلیک کنین که فرمت از یک کر بگیره یا هم فرمت پینتر بر موقعیتی که ما این بعدی رو کش کنیم پس این همون فرمت بالت قبل میاه بالت عادی. <تص> خب پس گزینه فرمت پینتر گزینه بولد و ایتالیک و اندرلاین رو فهمیدیم استریکتد که بود خط میکشه گزینه دیگه در این که متن رو به قاعده بیاره یا به توان مثلا چی قسم شما این جگاه می نویسیم x2 نه؟ آره یا x نوشته میکنیم 22 به شما میگن نوشته که x به قاعده 22 رو کلیک میکنیم رو قاعده کلیک کنیم به قاعده میایه و اگر به شما میگم x به توان 22 روی کلیک میکنیم ولی به چه صورت تبدیل میشه به صورت توان تبدیل میشه پس قاعده و توان از این دو گزینه تغییر میکنه این که کلیک کنیم میاره متن به قاعده و این اگه کلیک کنیم متن میبره به توان پس اگه دوباره روی کلیک کنم پس بالات عادی میه چون گزینه های قاعده و توان فعلا غیر فال ساختم حالا ببینیم این کسی نمیخونه این میگم x 22 نمیگم x به قاعده 22 یا ساده فرمول ا بر دیدیم نه نوشته میکردیم h دو او یا آب حالا این ایش دو کسی بخونه ایش در ای دو در قد به قایده ایش بی صورت نوشته میشنه پس این روی کلیک میکنیم روی قایده هم کلیک میکنیم ایش دو معمولا بی صورت باید نوشته باشه پس هر وقتی خواستیم تنظیمات بکنیم از قسمت قایده و توان از این دو گزینه استفاده میکنیم این سمبول هم هسته نه بس سمبول ها جدای نه خب بعدی داریم بعد از گزینه قایده و توان این سبسکریپت و سپرسکریپت هم برای میگن نام پس رو از این کلیک میکنیم بعض وقتا شما لازم داریم نویت فونت خاصی بیاریم از این دیگه شما میتونیم اون مطلب رو وارد بکنیم مثلا من همین قسمت از متن انتخاب میکنم بعد میرم به این قسمت فونت یکی از این فونت ها میگم رو از این بیا این یک کرد دوست داریم این یک کرد دوست داریم این یک کرد هر کدومی که دوست داره مثلا هم یک کرد پس همون فونت و همون استایل خطی بریم متن شما چیکار میشه اضافه میشه بعد از این گزینه داریم هایلایتر یک وقت شما ما این یک مطلب مهم هایلایت بکنیم که کسی که این میخونه متوجه بشه 
همین خط مهم برای مرو قسمت هایلایت اینه به چهار کانکور نه قسمت میبینی و زرد میکنه همین میگم هایلایت ها یه هایلایت میکنه میرم قسمت دیگه انتخاب میکنم همین جمله هم برای ما مهم میر انتخاب میکنم باز قسمت هایلایت ها رنگ از او باشه سرخ پس یه هایلایت میکنه مطلب مهم میره که وقتی میخواین میتونیم از اینجا رو هایلایت بکنیم انتخاب میکنم بعد از این جی میتونم بگم هایلایتر از او آبی باشه سبز باشه چین و رنگی باشه بعدی کنترل ای تمام متن رو انتخاب میکنم این برای از اینه که رنگ متن شما چی قسم باشه او برای هایلایت کردن بود این برای رنگ متن یک وقتی ما این خطا هم میگه سرخ باشه سیاه باشه سبز باشه آبی باشه زرد باشه هر نوع رنگی خواسته باشین میتونیم از این جگاه برای متن رو اضافه بکنیم مثلا آبی باشه سیاه باشه یا رنگ زرد باشه یا به این صورت نارنجی یا رنگ سرخ رنگ سرخ میگیم باشه متن شما از این یک عملی انجام میشه ای گزینه نوشته کلیر فرمتنگ این مخالف فرمت پینتر عمل میکنه عملی گزینی معکوس کلیر فرمت پینتر چیه کلیر فرمتنگ یعنی چی یعنی فرمت پاک بکن شما همین جگاه مثلا میره متن بولد و ایتالیک و اندرلاین میکنه مقدار بعد از اون فرمت میدیم نی این اگر چی رنگ از این هم سرخ شده حال شما این پس این فرمت والد عادی بیارین تو گذنی کلیر فرمتین کلیک کنین فرمت رو پس به چی صورت میاره پس والد عادی میاره پس والد اولی میاره پس کلیر فرمتین فرمت چی کار میکنه؟ پاک میکنه مثلا همین مقدار متن انتخاب کردین بولد و ایتالیک و اندرلاین و استرکتاوت و اینا رو کار کردین یاد دم پس میخواین اینا بالا تا اول بیه بدین از اینکه بریم روی از اینکه اینا کلیک کنیم کلیر فرمتینگ بزنیم پس به حالت اول میاره خب بعض از گزینه کلیر فرمتینگ گزینه دیگه داره شما بعضی وقتا لازم متن خور به چی صورت بیاریم مثلا میگه این همگی از اینا به حروف بزرگ باشه حروف کوچک باشه به چی حالت سنتنس یعنی بالات جمله باشه فقط حرف اول بزرگ باشه حرف اول هم جمله گزنی بعدی نوشته لوور کیس یعنی به حروف کوچک باشه هر چی حروف داریم و میگی به چی تبدیل شد به حروف کوچک اگر بریم گزنی بعدی اپر کیس بزنیم هر چی باشه به چی تبدیل میشه به حروف بزرگ تبدیل میشه اگر بریم گزنی بعدی کار کنم نوشته کاپیتالایز ایچ ورد یعنی هر کلمه هر فعالی رو چیکار بکنه بزرگ بکنه ببین میگن کاپیتالایز ایچ ورد بعدی داره گزینه داریم تیشی کلکس ببینیم همین شکلا خود از اینو ببینید گفتم شما معرفی میکنه که من چه کار میکنم تیشی کلکس فقط هر فعال کوچک بقیه حروف هم میگه چیکار میشه از هر کلمه بزرگ میشه روی کلیک میکنه هر فعال از این کلمه کوچک بقیه حروف چیه بزرگه هر فعال از این کوچک بقیه حروفی و بزرگه فقط هر فعال و کوچک پس میرم به همین قسمت میگم همین حالت سنتنس صحیحه یعنی حالت جمله باشه که هر فعال فقط بزرگ باشه بعد از این گزینه برای کوچک کردن متن شما ما این فونت متن شما خورد باشه حالا به چند تبدیل شد پنج این برای بزرگ کردن یک وقتی میخواین بزرگ بکنید این کلیدار میتونیم از اینجا کار بکنید از اینجا هم دقیقا همین عملی میش انجام داد بگیم فونت ما 72 باشه 28 باشه هر نوع فونت خواسته باشیم این سایز رو نشون میده سایز همون خط شما باشه 20 از اینجا هم میتونیم نویت خط تعیین بکنیم نویت خط یعنی خطا به اساس کدو قاعده باشه یا ساده تر چی نو باشه چون ما نویت های خط متفاوت داریم مثلا خطایی که ما این موضوع زیاد استفاده میکنم خط تایمز نیورمان زیاد استفاده میشه اریال داریم اریال بلک داریم ورندا داریم اینا خطایی که معمولا در بحث نویشتری از اینا زیاد استفاده میشه اریال هم خط خوبیه میتونیم از این برای نویشتری خو از خط اریال استفاده کنیم یا اریال بلک یا تایمز نیورمان مثلا خط تایمز نیورمان هم خط خوبی کسانی که بیشتر با انگلیسی آشنا هم همین فونت انتخاب میکنم برای نوشتری خوب بسی بود از بحث فونت با تمام جزیاتی که دیشت بعد از اون گزینه ها دیگه داریم اینا کلا مربوط به چی میشه مربوط به پاراگراف میشه هر کدوم از اینا درجه بندی شده یا دسته بندی شده اینا کلا به بحث پاراگراف ارتباط داره اینا کلا به بحث چی ارتباط داره فونت ارتباط داره خب گزینه اول از بحث پاراگراف این پاراگراف ها شما از کدو قسمت شروع بشه از طرف چپ ای گزینه از وسط شروع بشه یک وقت اگر میخواییم متن به وسط نوشته کنیم او رو انتخاب میکنیم بعد متن خود به وسط میاریم و ای گزینه که از سرس چکار میکنه و سمت راست میاره هر وقتی که میخواییم متن شما به سمت راست باشه رو از این کلیک میکنیم متن شما به سمت راست میاره میشه عملیت پاس بکنیم 
Which one is this? Clue. Yeah, but I just said when. Bosh was the one. Because you must say that the time I run into Bosh, I'm not. I'm not so bad. I'm sure I run into. Six minutes. Stop. Stop. Let me. Let me. Let me. Come on. خب ادامه به پس بعد از گزینی طرف راست هر وقتی که میخواین متن شما به طرف راست باشه مثلا این مقدار متن انتخاب کرده این میتونیم از اینجا یک گزینی دیگه داریم این زیاد استفاده داره به اسم جاستیفای جاستیفای یعنی از هر طرف منظم کردن فرض مثال شما متن رو بیس رد نوشتیم میگیم از سمت چپ باشه نه به این قسمت دقت کرده باشیم میبینیم متن که هرکی نامنظم یکی جلوتر یکی دنبالتر هر وقتی که میخواین تمام متن شما یه گالت دیشته باشه همگی مثل طرف چپ منظم باشه از دوزنی جستیفا استفاده میکنه که از هر دوی طرف هم سمت راست و چپ منظم بکنه هم متنا خو انتخاب میکنم بعد بینو قسمت گزینه جستیفا کلیک میکنم حالا ببینیم تمام متنا شما هم از طرف راست و هم از طرف چپ چکار شده منظم شده پس هر وقتی که میخواین متنا خو منظم بکنیم هم از سمت راست و هم از سمت چپ بعد از این قسمت گزینه چی انتخاب کنیم جستیفا و اگه پس برم طرف چپ انتخاب بکنم پس به مالا تبدیل میشه یعنی ببینیم فعلا غیر منظمه پس روی کلیک بکنید جستیفای میتونیم روی کلیک بکنید والت جستیفای اکثر جا متنای یا مقالات علمی که می نویسن گذنی جستیفای انتخاب میکنم به دستی که از ارتی طرف منظم باشه و بیتر تر بیاید نوشتری از اینا بعد از این گزینه ها داخل از این گچ داخل از این گزینه دیگه هم هست که آیا پاراگراف اولی خط اول چی مقدار کم نوشته باشه بعضی چی مقدار شروع بشه این گزینه هم هست ولی بیشتر این استفاده همین گزینه جاستیفای داره بعد از این گزینه ها گزینه دیگه داریم به اسم بولت بولت خود چی هست نشان های خیلی کوچکه که ابتدای هر پاراگراف میه شما میتونید از اینجا اونا رو بولت بندی یا نشانه بندی کنین پاراگراف ها رو اینا کلیک کنین به این صورت بالت یا نشانه به کار داریم به این صورت داخل خالی باشه علامت مربع باشه عکس چیزی باشه هر کدوم از این بالت ها یا نشانه ها رو که خواستیم میتونیم به ابتدای پاراگراف رو بیاریم چون من همه پاراگراف ها خواهی انتخاب کردم دقیقا به همه پاراگراف ها همین بالت یا همین نشانه چیکار شده اضافه شده حال تمام پاراگراف ها همون بالت یا همون علامت هسته به خود از اینا. پس میتونم همه گیر انتخاب بکنم اگه یک وقت پس اون بولت هر نخواسته میرم رو خود از اون کلیک میکنیم گزینی نن داره نن یعنی هیچی ما فعلا اون بولت ها نما میتونیم پس دیده غیر فال بسازیم یا هر کدام خواسته میتونیم انتخاب بکنیم اگه یک پاراگراف هم انتخاب کرده باشیم باز هم میتونیم از این جگاه استفاده بکنیم خب گزینی بعد بعد داریم یک وقت شما ما این پاراگراف ها اصطلاحا شماره بندی بکنیم از این گزینه استفاده میکنیم شماره بندی به ای اساس باشه به ای صورت باشه عداد رومی بزرگ باشه ای بی سی بزرگ باشه ای بی سی کوچک این همه شکل های متفاوتیه برای چه برای از شماره بندی کردن خود پاراگراف ها میتونیم بگیم به صورت حروف کوچک انگلیسی باشه عداد رومی کوچک باشه از اینجا میتونیم نویت این رو انتخاب کنیم مثلا معمول بیشتر از این صورت استفاده میکنم یا ایالت دقت کنیم این گزینه ها این پاراگراف ها من نمبر گرفته کلا هر چی دیشتیم پاراگراف ها من نمبر گرفته پاراگراف دوازده هم بیسته دو هم بیسته سه تا ما پاراگراف داریم و هر جایی که انتر زده بشه اون می یک پاراگراف شمار نمیشه مثلا من از این قسمت یک انتر می زنم حالی ببینیم پاراگراف شد به همون ترتیب تغییر میکنه یعنی نیاز نیه شما تغییر بدیم این قسمت کلید میکنم این قسمت اند و بعد مهم پاراگراف خورده بشه از اینجی این انتر میکنیم از اون قسمت رو بعد دقیقا یک پاراگراف دیگه ایجاد میشه فعلا چند پاراگراف داریم 25 پاراگراف یک استفاده دیگه از این شماره برای از این یک اکثر وقتا سوال چهار جوابل که ما این بسازیم خیلی ناقابلیت داره و استفاده زیاد داره هر وقت سوال چهار جوابل بسازیم از اینجا بیشتر ساخته میشه مثلا ما میرم بالاتر فرض کنیم یک سوال چهار جوابیه یک کدوم از اینا رو انتخاب میکنه ای یک سوال چهار جوابیه ای رو مثلا این تر میزنم از این قسمت دو بعدی و ای یک سواله خب ولی شما ما این برای از این زیر مجموعه بسازیم تب کافی فشار بدیم تب که فشار بدیم اینو چکار میشه زیر مجموعه میشه شماره ای قرار گیریم باید اگه وقتی میخواین مثلا ما باشه یک سوال بسازم کن تو زیده بزنم پس ای بالت اول بیه ما برو میره چند تا این تر بکنم برو بالاتر. پس با آخر از این قرار گیرم این که انتر کنیم شماره در شد نه تبر بزنیم تبر که روی کیبورد فشار دیم این زیر مجموعی قرار میگیره میشه شماره ای فرض کنیم اوی یک سواله از شما 
نوشته کرده What is a computer? کمپیوتر چیه؟ یا از سوال دیگه What is a computer? What is کپسلاک هم روشنه پس ایرا آف میکنیم کمپیوتر کمپیوتر چی است؟ What is a computer? حالا جواب A مثلا نوشته میکنیم دیوائس یا قطعیه این تر میزنیم میبینیم شما رو بی میشه خوده دیگه شما کار نداریم مثلا دیوائس یه نوشته میکنیم نان الکتریکل ای برقی نیه شماره بعدی الکتریکل ای برقیه یا گزینه چهارم مثلا حالا افته همیگی از اینا خب انتر میکنیم شماره ای شد حالا نمیم شماره ای بشه یک دفعه دیگه انتر رو بزنیم چی قرار بگیره به جلو از شماره سوال دهم ده میشه حالا بعد دقیقا بعد میگیم انتر که بزنیم پس به صورت سوال اصلی در میه تب که بزنیم به صورت زیر مجموعه در میه تب بزنیم زیر مجموعه قرار میگیره انتر رو بزنیم به حالت سوال اصلی خب ولی یک سوال دیگه مطرح میکنیم مثلا گفتیم وات اس کامپیوتر میگیم وات اس مثلا وات اس ورد پروگرام ورد پروگرام پروگرام و ورد چیه خب این رو انتر میکنیم ولی شما رو چندم شد 11 ام شما نمیدونید شما رو 11 ام باشه ما این برای از زیر مجموعه بسازیم تاول میزنیم تاول رو کیبورد فشار دین کلید تاول ببینید شما رو ا شد شما رو ا مثلا رایتنگ پروگرام نوشته میکنم W R I T I N G رایتنگ پروگرام پروگرام یه برای نوشتن دراوینگ D R A W یه برای دراوینگ برای رسامی سوم ادیت نوشته گرافیک پروگرام یه برای کارا گرافیکی و شماره چهارم مثلا برای چی برای واچینگ پروگرام یه برای دیدن بعض برنامه یا نه ولی چارگزینی رو نوشته این ما این پس به سوال اصلی برگردیم یک دفعه این تر میزنیم شماره یازده هم باز یک سوال دیگه مطرح میکنیم باز این تر میکنیم شماره دوازده هم شد تر به میزنیم زیر مجموعه میشه باز میتونیم برای از یه مجموعی که تعریف کنیم اگه این تر رو نزنیم یا میتونی ادامه داره ولی اگه این تر رو بزنیم پس این زیاد استفاده داره به سوال ها چهار جواب میتونه از این استفاده کنه بعض وقتا میگم ما هم اینا چی قسم کاری بکنه که اینا ما ای بی سی باشه ما هم باشه ده شماره یک شماره دو شماره سه میتونه پس فرمت از اینا هم تغییر بده برای بگیم همین زیر مجموعه به این صورت باشه دقیق میکنه میبینیم به این صورت پس مثلا چون شماره اینجا گم شماره دیشته باشه شماره یک باشه دو باشه سه باشه چهار باشه ای بی سی نباشه کنار یا قرار گیریم اینا هم خود اینا انتخاب میشه بعد میتونیم شکل از اینا هم تغییر بدیم میتونیم از اینجا تغییر بدیم بگیم به این صورت عدداد کوچک باشه مثلا بگیم اصلا ندیشته باشه میتونیم از اینجا بگیم به چی صورت باشه بولت باشه کدوم از اینا سهیه به این صورت باشه دایره دیشته باشه اطرافو به این صورت باشه پس هر نوع شکلی که خواسته باشیم به زیر مجموعه میتونیم وارد بکنیم این جالبه زیادتر کسان میتونم از این استفاده کنن بعدی چی داریم بعض وقتا اگه وقت متنا شما زیر مجموعه میتونیم از این نویت هم استفاده کنیم یازده یک یازده دو یازده سه این برای زیر مجموعه هم نشان میده به گزینه که کلیک کنیم پس کنترل زیر کلیک میکنیم بالا اول میه بعد از این گزینه گزینه دیگه داریم به اسم اندنتشن یا اندنت یا فاصله این یک نوشته دکریز اندنت همین تیپ اسکرین دقت کنیم همین تیپ اسکرین یا اسکرین کوچکی که اینج میه خب این میگن دکریز اندنت یعنی چی یعنی فاصله نظر به یاشیه کم میکنه و این نوشته اینکریز اندنت یعنی فاصله نظر به یاشیه تناسفه زیاد میکنه مثلا ما میگیم متن رو انتخاب میکنم بیتر یعنی بگم به قسمت پایین این متن رو واضح‌تر میبینید نسبت به یک کاری ما می مقدار انتخاب میکنم بعد منو قسمت همو اندنت یا فاصله که داریم ای یک کل اول کلیک میکنه که فاصله انکریز یا زیاد بکنه فاصله نظر بیاشی زیاد شد و اگه کل کلیک بکنه این فاصله نظر باشی چیکار میکنه کم میکنه 
این گزینه یک وقت اگه شما انگلیسی می نویسیم left to right یعنی از طرف چپ به طرف راست باید ای تیک زده باشه هر وقتی که فارسی می نویسیم باید به چی صورت باشه ای تیک زده باشه که از طرف چپ شروع شه می بینیم بعض وقتا میگن شما بولتار بیاریم به این صورت ما هر کار می کنیم نمی آید کافیه فقط روی همی گزینه کلیک کنیم یه گزینه برای از اینه که متن از سمت راست شروع بشه و سمت چپ ختم بشه فارسی که همیشه می نویسیم بعد چی انتخاب شده باشه ای گزینه انتخاب شده باشه بعد از اون گزینه دیگه داریم به اسم سورتینگ برای منظم سازیه شما ما یعنی پاراگراف ها شما به اساس حروف انگلیسی منظم باشه چی قسم من همه گیر انتخاب میکنم این بولت ها را از کنارای از بین میبرم میگم بولت ندیشته باشه حالا میرم چند تا نام میرین مثلا نوشته میکنیم عثمان مثلا نوشته میکنیم یاسر مثلا نوشته میکنیم شفی مثلا نوشته میکنیم رازق مثلا نوشته میکنیم رفی مثلا نوشته میکنیم زوبیر و نفر بعدی بسیر حالا اینا رو ما این معنظم بسازیم به اساس حروف انگلیسی بسیری قسمت هست زوبیر زیده به این قسمت هست مثلا یک نفر دیگه هم میتونیم دیشته باشیم بین از اینا به اسم احمد که ای به ای شروع شد حالا اینا رو میخواییم منظم بسازیم بسیر و احمد اینا هم به اساس حروف انگلیسی منظم باشه همه گیر انتخاب کنیم قسمت سورت کلیک کنیم بگیم منظم بساز ascending داریم و descending ascending یعنی از ای تا به زید descending یعنی از زید به طرف ای ascending انتخاب شده یا اوکی میکنم حالا ببینیم احمد بسیر عثمان رفی رازق نیفهم شفی و آخری نفر چون زیده به زوبیر ختم شده بله دقیقا پس منو قسمت سورت یعنی به اساس حروف ای تا زید ای کل انتخاب میکنیم ولی بعد زوبیر به اول قرار بگیره و احمد به آخر اوکی میکنیم حالا ببینیم زوبیر یاسر شفی بعضی بسیر و بعضی باخیر کی قرار گرفته احمد پس سورتنگ بره از اینه که بعضی سوروف انگلیسی ای تا به زید یا زید تا به ای او رو سورت بکنه یا منظم بسازه بعضی سورتنگ کل جمله رو همه میده میکنه فرق نمی کنه چی جمله باشه حالا همین هر کدام این ترکورده این هر کدام پاراگراف شمارده میشه ولی وقتی جمله باشه فقط در اول اینا در نظر میگیره که باشه. بعضو که حرف اول مقایسه کرد حرف دوم در نظر میگیره با اگه خیلی زیاد باشه دیگه باز نمیتونه فقط به اساس حروف اول بعد از گزینه سورتینگ علامت پاراگراف یا بعضی وقتا تب چیزی که میزنیم همون گزینه رو به شما نشون میده مثلا این رو انتخاب میکنم ببینیم این شکل علامت پاراگراف فعلا اضافه شد یا بعضی وقتا شما کلید تب استفاده میکنیم دقت کنیم میبینیم همین اروکی رو اضافه میکنه هر کدوم از اینا اینا میگن اروکی بعض وقتا میتونیم از اینا بین متناخ رو استفاده کنیم هر کلید تبه که میزنیم یک از اینا ایجاد میشه و هر وری هم که نخواستیم بس متناخ رو انتخاب بکنیم این نشان دهنده تبکی های هر جایی که تب خورده باشه به شما همون عروکیار میاره و هر وری نخواستیم پس روی کلیک کنیم همون عروکیار پس از بین میباره علامت پاراگراف ها و تبا گم میشه بعدی این مثلا یک فاصله نباشه فاصله مثلا دیگه این فاصله برقرار نشده نه دو تا فاصله بخوره دو تا نقطه میذاره که مثلا نه 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 اون که دو تا نقطه میگذاره به ارتباط نداره ما خود ما میگن دستی بگذاریم اینو ببینیم ما برای اینکه که بازم بیتر تر بفهمیم اینو به این معتن میام که اگه شما میگه نقطه میگذاره اینو من انتخاب میکنم نه مثلا دو تا پیس میدیم چیز میدیم اینجا مثلا فاصله زیاد میدیم خب یه تو نقطه میذاره این معنی میکنه که فاصله زیاد گذاشتیم دقیق نکنیم بله به این صورت هم میرم حالا این انتخاب میکنم اینجا گفت دو تا فاصله مم. ایجاد کردم بعد علامت پاراگراف رو از اضافه میکنم یه قسمت دقت کنیم این موضوع چون فاصله رو شما زیادتر کردیم و یه علامت پاراگراف رو هم اضافه کرده اگه جای تب بزنیم باز چیکار میکنه به این از اینا یا گرو کی میره میتنه این اینجا گا دقیقا یک نقطه خود نقطه معمولا یک فاصله داریم با اگه دو فاصله ها زیادتر بریم اونجا گا نقطه زیادتر ایجاد میکنه یه هم ما بحث خوبی بود بعد از او داریم بعد از او علامت پاراگراف که تب هم میدیم و همچنین فاصله ها هم به شما مشخص میکرد میتنیم بگیم اینا به طرف چپ از او خد دیشته باشه طرف والا از او خد دیشته باشه طرف راست و چپ بر موقعیت خواسته باشیم بردر آوردنه یا مرز ایجاد کردن قسمت با تو یعنی به پایین به پایین پاراگراف ها شما یک خط ایجاد میکنه من میام پایین تر 
ببینیم و پایین همون پاراگراف چکا کرده یا خط ایجاد کرده مثلا اگه یک وقت همی مثلا پاراگراف داریم ما بخوایم عمل انتخاب کنیم که بخوایم این تبار معلوم کنیم که چطور خط خورده داریم میتونیم از بزین استفاده کنیم بله روی کلیک کنیم همی گیر به صورت عروکی به شما نشون میره دقیقا برای همون کار هست بگیم عنوان ها هم کنیم تا فیلیس بیم به اول بغذاریم بیشتر ای کار بکنیم هم عنوان هم سهن مطلب که هست ما این به صورت فیلس فیلس بیرن که سهن سطح چند دیگیم این عنوان سطح چند دیگیم با تب ریفرنس ما تبال آف کانتنت داریم فیلس کتاب که میخوایید بسازد ما چه نشید فیلس کتاب که ما این بسازد ما دنبال همین بودیم که فرست کتاب علی گوزنی ببینیم این فرست کتاب تاب ریفرنس هم اونا میخونیم هر عنوان به کدی صفیه کجا چه موقعیت از اینه روی کلیک کنیم به همون جگام بره این میگن ریفرنس یا مرجع دادن یا می فرست کتابی که میسازیم کنترل ای پس هم گیر انتخاب میکنه ما تاب ریفرنس رو میخونیم خب بعد از اون گوزنی ها گوزنی دیگه دارن که مت... وقت این متن شما داخل قسمت بلند پاراگراف خط داشته باشه قسمت پایینی خط دیشته باشه طرف چپی و خط دیشته باشه حالا ببینیم طرف چپ خط اضافه کرد اگه بگیم نان بردر یعنی هیچ بردر ندیشته باشه یعنی مرز ندیشته باشه خط ایجاد نکنه و اگه آل بردر رو بزنیم هر پاراگرافی چی میشه تا خیلی یک چاچه و کات قرار میگیره پس میرا میگم نان بردر بردر به کار نداریم یه گزینه برای از اینه که متن شما بگیران تعیین بشه شما میتونیم هر نوع بگیرند زرد باشه، سبز باشه، آبی باشه، هر نوع رنگ خواستیم از اینجوری که بگیرند خو انتخاب بکنیم و اگه نوکاله رو بزنیم پس بالات عادی میه. پس میگم مثلا همین نوع رنگ داشته باشه بردر یا پشت قسمت بگیرند متن یا پشت زمینی متن. این قسمت برای از اینه که لاین اسپیسینگ استلان بریم میگن فاصله بین خطا چی قسم بعضی وقتا میبینین خطا از بس به هم نزدیک اینا منجی میخوره یک خط جا میمونه پیش اون وقت خوندن میشه لاین اسپیسینگ کنترل ای هم میگیرین انتخاب بکنم فاصله بین خطا رو میتونین اول مثلا فرض مثال پیش فرض یک باشه باید حالت استاندارد همینه که فاصله بین هر خط 1.5 سانتی متر باشه کلیدای اختصاص هم هست مثلا کنترل جی بگیرین که چیکار بکنم یعنی فاصله حد فاصله بین فاصله یعنی کلیدا که مثلا میان برد که مثلا با این کلیدا شارت کرد یعنی دقت کنیم هر کدوم اگه دیشته باشه مقابل برای شما میاره نه این نداره و یک وقت خاصه باشیم این تری چیزی بزنیم بابا بس وجود این نداره برای بزرگ کردن شارت کاتی هست اون کنترل همی قوس بزرگی که بگیریم بزرگ میکنه برای شما روی کلیک میکنم حالت استاندارد لاین اسپیسینگ یک کنیم ولی اگه یک وقت لازم شو شما میتونید دو هم استفاده کنید فاصله بین خطا شما 2 سانتی متر باشه ببینیم حالا فاصله بین از این دو تا خط چیکار شد زیاد شد و اگه پاراگراف انتر خورده باشه باز به با اون ترتیب زیادتر خب این پس شد بحث لاین اسپیسینگ و از بحث گزینه های پاراگراف هم کلا ختم شد ما بحث دیگه دارین بسمتی که شما استایل هم نام چی یاد میکنم با نام استایل یاد میکنم شما میتونید از اینجا استایل های متنی متفاوت برای متنا خو بیارین همگی متنا شما انتخاب شده ای علامت پاراگراف و تب اینا رو اول میدارین بعد میرون قسمت استایلا از اینجا هر نوع استایل خواسته باشین میتونین به متن خو اضافه کنین هر نوع استایل خواسته باشین از این استایل میخواین از این استایل میخواین از این یک میخواین هر نوع استایل متنی که خواسته باشین سبز آبی رنگه هر نوع رنگی بعضی اندرلاین داره بعضی نداره از اینجا میتونین انتخاب اینا استایلای متنیه شما به جای که برین مثلا گزینه فونت رو انتخاب کنیم سایز خط انتخاب بکنیم بولد و ایتالیک و نویت خط انتخاب بکنیم یک استایل متنی انتخاب میکنیم و همه کار به شما انجام داده همه کاری مثلا رنگ از اینان هم با میتونم تحمیل کنیم بله دقیقا مثلا هم یک کرمه انتخاب کردم نه؟ این هم استایل متنیه هم فونت و سایز خط و نویت خط و همه چیز خودی داره مثلا این کار انتخاب میکنم یک کار که انتخاب بکنیم باز گزینه های رسم چینج کالر و فونت و اینام به اینجا که هسته اگه وقتی دیدیم کالر یا رنگ تغییر نکرد بفهمیم که او متنا شما رنگه نیه و به او دیم کار نمیده منو قسمت استایل ها کدون او استایل باشه رو هر کدوم که بیاین دقیقا متن به شما نمایش داده میشه هر کدوم که دوستشیم از متن خوش شما آماد یا همون استایل رو دوستشیم میتونیم به همون انتخاب بکنیم و همون مینیس استایل استفاده بکنیم این مثلا استایل خوبیه برای نوشتن پس منو قسمت چنجز مثلا ما این رنگ تغییر بکنه نه میتونیم رو از این رنگا کلید بکنیم هر کدوم از این رنگا که خواسته باشیم برای شما ظاهر بشه البته این رنگا رنگای ترکیبی است پنج شش رنگی که اینجا هسته 
یک رنگ به وجود میه ولی مثل از اون رنگانیه که کلن به یک دفعه تغییر بکنه یا رنگ کلن تغییر بده تغییر میده ولی خیلی کم اینا رنگ های ترکیبیه ولی یک رنگ انتخاب میکنه بعدی در این گزینه فونت شما اگه یک وقت فونت دل بخوا برای خود خود استایل کمی رو انتخاب کردین میتونه بگیم فونت از نو ریال باشه میتونه بگیم از آفیس دو باشه از آفیس یک باشه ریال آفیس دو باشه هر کدوم از اینا که خواستیم یک کر دوستشیم هم یک کر انتخاب کنیم پس میرم کلیک میکنم میتونه بگیم این پاراگراف ها فاصله بین اینا کم باشه زیاد باشه به چی صورت باشه متنا زیاد با هم دیگر چه سپیده باشه متنا فاصله اینا زیادتر باشه به چی صورت باشه از اینجا هم بتانیم همون تنظیمات انجام بره خود پاراگراف برای میتونیم از تا فاصله یا دیرو نزدیک کنیم بله خود پاراگراف هم میتونیم از تا و پیجلی های تمی گذینه هسته که یک وقت خواسته باشه ببینی این قسمت هم مربید به پاراگراف حالت لفت طرف چپ و راستی و بیفور و پیج لیاوت میخونه میبره ویرایش و صفیه تنظیمات بیشتر از طب پیج لیاوته بسی بود از بحث استایلا و تغییراتی که بحث استایلا میاوردیم از اینجا گم شما میتونیم این کارا رو انجام بده این گزینی فایند یک وقتی میخواین یک مطلب رو پیدا بکنیم رو فایند کلیک میکنیم چون همیگی متن ما انتخاب بود میبینیم اینجا همیگی رای لایت کردم من میگم یک کلمه به اسم چی پیدا بکن یوز یک کلمه به اسم یوزر پیدا بکن میریم به می قسمت سرچ از این نمیسون یوز یو اس ای حالا ببینیم دقیقا همون جای هایلایت میشه رنگ زرد میشه که کلمه یوز باشه اینا چرا هایلایت شده چون اینا قبلا ما هایلایت کرده بودیم اینا ببینیم با تمام صفا هر جایی که یوز استفاده شده باشه رنگی و چیه رنگی و مشخص شده یه رنگ زرد به خود خود گرفته کلمه یوز استفاده شده مثلا یک کلمه دیگه به اسم بوتر میخواین بفهمین بی او دبل تی B O T H دو از این کلیک میکنم نوشته میکنم B O T H حالا تمام جایی که بوت نوشته شده باشه اونا چیکار میکنه اونا رو هایلایت میسازه و همین رنگی که فعلا روی شما مشخص شده و همه جا دقیقا لس شده است که به کدوم موقعیت ها به کدوم پاراگراف ها اینا به شما همین کلمه وجود داره رنگ را میتونیم از تغییر دیم رنگ هم میشه تغییر داد ولی پیش فرض خود از این رنگ زرد و از روی در نظر بگیرید پیش فرض خودی رو در نظر میگیره بعد از گزینه فایند میتونیم گزینه دیگه کار کنیم ریپلیس شما همین گزینه پیدا بکردین مثلا چی قسم میره میره تعویض میکنه میگه به جا کلمه بوت ای بوت نوشته نباشه چی نوشته باشه میتونیم نام شخص بنویسیم میتونیم دیگه چیز موضوعی بنویسیم برای از که شما متوجه باشیم میتونیم نام خور بنویسیم برای از که بفهمیم تغییر میکنه یعنی یک کدام اسم بخو میگیم مثلا نوشته میکنم محمد شفی نی محمد شفی نوشته میکنه حالا به هر جایی که کلمه بوت باشه باید یه تعویض بکنه ریپلیس بکنه ریپلیس اگه بزنیم فقط با یک تعویض میکنه ریپلیس اول با همگی تعویض میکنه فاین نیکس یک پیدا میکنه بعد میتونیم یه تعویض بکنیم فاین نیکس یعنی پیدا کردن یک که کنسل هم بکنیم عملی لغو میشه ریپلیس هم میزنم یک تعویض شد و اگر ببینیم اینجا نوشته شد محمد شفی یک تعویض شده به قسمت و اگر ریپلیس آله بزنون بر جایی که نوشته باشه دیگه دقیقا همگی ریپلیس میشه هر جا دقت کنیم امی خط سرخ محمد شفی نوشته شده اینجا محمد شفی نوشته شده این همگی چکار شده تعویض شده دیگه اینجا نوشته شده محمد شفی دیگه جا ممکن نوشته شده باشه دنباله بگردیم پیدا میشه پس گزینه فایند پیدا میکنه ریپلیس چکار میکنه بیره تعویض میکنه امی گزینه فایند و گزینه بعدی هم که هسته اسم ادوانس هم داره یک وقت کسی میخواست پیدا بکنه فرق نمی کنه همین گزینه هم این از اینه گفتا میتونیم بگیم این طریقی کار کنیم که چند تا محمد شفی به داخل همین تکسیم و کار شده به داخل همین مطمئن چند تا محمد شفی کار شده؟ چند تا محمد شفی نوشته شده به داخل همین مطمئن این طریق هم نمیشه نه ما به اون چه گزینه بعد نخوردم که تعداد را به شما بگه چند تا یک دو تا سه تا یا ده تا همه گیر به شما هایلایت میکنه میتونیم فایند ریپلیس او یک چیز دیگه مثلا حالا اینجا نوشته چی داره این مثلا باشه یک کلمه دیگه به شما یک عملی دیگه انجام بدم بفهم کلمه اند نه گزینه فایند در میزنه میگم کلمه به اسم ای ان دی اندر پیدا بکن حالا اند پیدا بشه حالا پس وقت برون قسمت اینجا گفتم تعداد نا لیست نکرده که من بگم چند تا چی نه به پایین نه نوشته من تا آخر هم آمدم اما یک کار دیگه میکنم حالا با من میگه که چند تا ریپلیس میشه دقیقت کنیم یک تری که اگه کار بده این رای نه میگم هر جا هم نوشته شده تو برو محمد شفی نوشته کن 
ریپلیس آل هم میزنم دقت کنیم گفته 18 تا ریپلیس میدانیم بس من از این جگه میفهمم که 18 جا نوشته شده هم نوشته شده ای یک تا اینه گریفتی ای یک تری که اگه وقت خواسته باشه ببینیم گفته به همین داکیمین 18 تا ریپلیس میند اتفاق میفته که شما میخواین همین کار انجام بریم یا نه نه خواستم میگیم نه نه خواستم خواستم میگیم یس پس رای یس ایگ وقت ایگ خواستی میتونیم بفهمی یا خب پس بعد از گزینی فایند و ریپلیس که اینجا هم گزینی دیگه داره این گزینی دیگه چی داره این گزینی؟ اندوم ما کفی کنم از پدرم تغییر دار چی؟ همین اکریمی اند که بود ها بکنم والی اینجا با که نوشته بریم؟ نه 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 اند میزنم میگم سرش بکن ای این دی کجا تغییر داره؟ نه داره ای میداد والی اینجا باید اند وجود نمیدیش نه چون ما کنسل کردیم و عملی لب بشون خب بعد از او گذنی فایند و ریپلیس گذنی داریم به اسم سلیکتال که همیگیر انتخاب میکنه سلیکت آبجکت آبژیک یعنی چی؟ یعنی مفول زمانه که شما یک شیپ بیاریم از طب انزید از این بعدیر میخونیم یک فایل دگر داخل از این فایل بیاریم یک اکس بیاریم یک کلیپ آرت بیاریم یک آبژیک بیاریم اینه ایسا آبژیک تمال میکنه یا شیپ یا مفول بور میتونه بوره انتخاب بکنه از قسمت سلیک اینا به طب انزید انشالله میخونیم گزینه سلیک آبژیک همون آبژیک میتونیم یک فایل داخل از این این اس ابجکت کار میکنه دیگه در این تغییرات ایجاد نمیشه. گزینه سلکت آل سلکت تکس و دسیمیلر فرمت بزنین تمام متن رو انتخاب میکنه که فرمت نه یکسان باشه. یعنی چی؟ میرم از این قسمت این انتخاب میکنم میگم ای بولد و ایتالیک بولد و ایتالیک هم باشه اندرلاین هم باشه، رنگ هم باشه سرخ. از این فرمت پینتر استفاده میکنیم کاری که قبلا کردیم این جگار هم انتخاب میکنم. باز فرمت پینتر یک دفعه انتخاب میکنم باز میام اینجا گام انتخاب میکنم باز فرمت پینتر هم که انتخاب شده یک کلید بکنیم و میگیره خود فرمت ها اینجا گام هم انتخاب میکنم حالا اینا هم فرمت ها ما این کسخ رو به همین جا قرار میدم میگم هر جا که همین سند این همین فرمت رو داده به ما نشان بده سلیک تکست و دسیمیلر فرمت همون متنای رو انتخاب بکن که فرمت ها اینا سیمیلر یا مشابه باشه روی کلیک بکنی ببینیم دقیقا حال همون جای انتخاب بود شده که اون فرمت هم اینا ای نه این فرمت هست اون داره عنوان هم میتونه مثلا انتخاب کنه عنوان باشه هر چی میتونه باشه ما این میره فرمت یکسان باشه این از این طریقه میشه پرستار سمت چینی انتخاب کنه کپی کنه بابا 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 خیلی بابا داره ساده خیلی هم زید میفهم این هم سیلکشن پن یک وقت هر ابجکت چیزی که بیاریم مثلا شیپ چیزی بیاریم به اینجوری به شما امور نشون میده که چی آوردین مثلا میگم این هم اینو قسمت شیپ ها یک شیپی که بیاریم این میشه یک ابجکت عمل میکنه اینجوری به شما میاره به اسم رکتنگل یک یک که دیگه مثلا میاره این یک کر میارم رنگی میگم باشه سیاه این ببینیم رکتنگل نوشته شد دونروی دو هر وقتی نخواستیم تیک از اینا رو برمیدانیم اینا انویزیبل میشه هر وقتی خواستیم که باشه پس تیک از اینا رو میگذاریم شوال همیگی نمایش میده هایدال همیگی پنهان میکنه شوال هم میزنم و یه عملیت کلوز میکنیم از بحث تا و هم خلاص شده این و برای جلسه بس عملیت هم بس میکنیم بعد میرون رازیه که حال فلان استاب میکنه